Hello everyone. Welcome to the channel Physics Fun. So in this video, we are going to discuss question number 14 of check your understanding from the chapter method of impulses and momentum, right? So this is the question from Pathfinder. Okay, so let us now straight away read the question and then we will discuss the concepts required. After that, we will go to the solution, right? So pele question and then we will understand this question, right? So this is a diagram, this diagram I have written drawn here. This is the same diagram, right? And then one more thing I have drawn here. We will understand when we read this question. Okay, what thing question. So this is a toy. It is similar to H, you can see, right? See here, made by fixing two identical cylinders. So one cylinder is you see, the other cylinder is you know? At the ends of light rod, very, very important point, light rod. Rod doesn't have any mass, length L, right? So you can see length L. This toy is placed on a frictionless horizontal surface. Very, very important point, no friction, right? Which terminates into a uniform frictionless slope of inclination theta. So this thing now terminates here. See in this bigger diagram, it terminates here. And this angle is theta, right? So the angle I have marked here, you can see. Cylinders are parallel to the line joining the floor and the slope that you can see very clearly from the diagram. And then find range of velocity given to the toy towards the slope, right? So that means this green arrow you are seeing, let us say this velocity is V. This velocity is V suppose, right? This V we need to find out range of V towards the so that it can rise completely on the slope. So this is final, right? You are giving a velocity. It goes like this, it collides here, and then it rises here, fine. And again, a very, very important point is that collision of the cylinders, cylinders, two cylinders, with the slope are perfectly inelastic, right? Perfectly inelastic. Okay, so let us see now, con con se concept use on it. And then how do we, how do we start, right? Solving this question from the beginning. So here idea is to explain these questions, right? In a simple way, right? So that you can understand and solve similar questions, right? Hello, pele concept samastha. So one very important concept, very simple. All of you know this perfectly inelastic collision velocity of separation along the line of impact becomes zero. Line of impact kya hota? Line of impact is the line along which forces are generated, right? I will explain from this diagram. So these two points I will explain together from this diagram, right? So bodies will move together. This is a very important point. Bodies will move together after perfectly inelastic collision is not always true, right? So kuch bichhi misconception ya confusion paal lete ki inelastic collision to matlab bhaiya hamesha body saath mein move karne wali hai, asa nahi, right? There are some cases where this will not happen. Fine. So if in J advance, there's a question that after uh, there are two bodies which are colliding, co collision is perfectly inelastic and after collision, they will always move together, right? This is a true or false, false statement, right? Let us understand how. So this is the red color wali ek ball ye hai, dusri ball ye, dono identical hai mass m, right? Let us say this ball, ball two is at rest initially. This is coming with a velocity v not and colliding. Pehli sabse important cheese. Line of impact kya hai Line of impact is this, right? These balls are frictionless. So no forces along this line. This is the line of impact, right? Normal. This is the direction in which impulse will be generated. So this I will write as, this is line of impact, right? This is oblique collision because velocities are not along the line of impact. So oblique collision ho gaya, you know? So after collision, let us say collision is perfectly inelastic, right? So what will happen after that? So what will we do? We will take two components, right? V0 cos theta, we will take a component. What is the component? V0 cos theta. We will take component lenge, perpendicular, V0 sin theta, right? Now we will see a very easy thing. Dekhte hai. कि फोर्स तो इधर जनरेट हो रहा है है ना तो v नॉट sin थीटा के परपेंडिकुलर है तो उससे कोई लेना देना नहीं है इस ये जो स्फीयर 1 इसको बोल देते हैं इसकी v नॉट sin थीटा वेलोसिटी एज इट इज रिटेन रहेगी इवन इफ इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक पार्शियली इनइलास्टिक 
परफेक्टली लास्ट है कुछ भी रहने दो वी नॉट साइन थीटा तो एज इट इज रहने वाला है क्यों क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है अब इस डायरेक्शन में क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू दाइप ऑफ कोलिजन राइट यहाँ पर टाइप ऑफ कोलिजन क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक यू कैन नाउ कंजर्व मोमेंटम अलॉन्ग दिस लाइन फॉर दिस सिस्टम ऑफ दिस टू तो कैसे लिखेंगे इसको इनिशियल मोमेंटम राइट आई एम राइटिंग हियर सी एम वी नॉट कॉस थीटा एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन Along the line of impact, right? Each and every word is important. Bilkul the along the what is line of impact? This. So velocity of separation zero. Okay, means along the line of impact they will have same velocity, correct? So let us say that velocity is v one. They will get two m v one. So v one is equal to v naught cos theta by two. That is what I have written here. Is it not? So what we have learned from this. What is the conclusion? Just what is it? Just this is that look, collision after these two balls, these balls and these balls, these two balls will not collide together. Is it? Sorry, they will not move together after the collision. Is it? Why? Because it has the same velocity. This velocity and this velocity, both velocities have. This velocity has only one velocity. Is it? So both will separate. Correct? Correct? Is this understood? Okay. थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंजर्व ध्यान से नॉट कंजर्व इफ सम इन इलास्टिक कोलिजन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस है ना देखो मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व इफ इन इलास्टिक कोलिजन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस राइट क्योंकि वो लिखना गलत हो जाता है एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व है ना But what happens in in elastic collision? Some kinetic energy goes into potential energy, elastic potential energy, right? Permanent deformation happens in the balls, right? So that is why I am saying that some of kinetic energy and gravitational potential energy is not conserved because some part of kinetic energy is going into elastic potential energy, you know, which we don't know how much it is. So, अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर बीच में कोई in elastic collision हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक एनर्जी कंजर्वेशन मत करना राइट right? वो गलत हो जाएगा व्हाट यू कैन डू देन स्टार्टिंग में एक पॉइंट लो जस्ट बिफोर कोलिजन यू कैन डू एनर्जी कंजर्वेशन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन टू फाइनल पॉइंट ठीक है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगी बिकॉज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस फाइन सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट नाउ लेट एस गो टू दी क्वेश्चन अब आप क्वेश्चन अब आप इसको पॉज भी कर सकते हो यहाँ पर वीडियो को फिर से ट्राई करो क्वेश्चन को राइट एंड इफ यू गेट दी क्वेश्चन फिर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं आंसर मैच कर लो राइट ओके नाउ लेट अस कम टू सॉल्यूशन फाइन तो इस सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन फिर से लिख रखा है सो दैट यू कैन रिफर टू दिस अब यहां पर देखो फिर से अगेन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो व्हाट हैपेंस दिस इज इनिशियल पोजीशन ये इनिशियल है राइट सी वेयर आई एम पॉइंटिंग दिस इज फाइनल राइट एंड दिस इज इंटरमीडिएट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन राइट when this thing collides with this right so when it is colliding with that that time what will happen see initially let us say velocity is v not this v not we need to find out finally what will be the velocity here in final position let us see the question range of velocity given to the toy towards the slope so that it can rise completely on the slope right so what case i am going to solve i am going to assume that i am finding the minimum v not so that it is just able to reach here ठीक है ध्यान से समझना मिनिमम वी नॉट के लिए ये वेलोसिटी को हम लोग जीरो एज्यूम कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को है ना तो मतलब जस्ट थोड़ा ऊपर चढ़ गया ऐसे थोड़ी सी कम होती है तो नहीं चल पाता ऊपर है ना तो हमारा आंसर होगा वी नॉट वट एवर वी गेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट देन वी विल से दैट एनी वेलॉसिटी मोर देन दैट विल मेक दिस हैपन राइट अब मैंने ये तीन चीजें यहाँ पर लिख रखी है ना एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है और क्यों ऐसा लिखा है Fine. Now, when this ball, this cylinder, right? Focus here. See, this cylinder where I am pointing. This cylinder, when it is just colliding with this, right? This is the diagram just after or during, you can say. So, during the collision, there will be an impulse generated in this direction, right? Impulse will be generated in this direction. So, if in this direction, impulse generated, then the most important thing in this question is that 
ki hum for the system of both the poles right not only for this pole because there is a rod also rod can also provide impulse so system of rod and both the balls if we take we can conserve linear momentum along the incline right the most important point if you have understood you can again pause the video here try again you will definitely get it right okay so i will continue now to theek hai ab main equations likhne wala hu and then conservation of momentum fit se dekh conservation of momentum is happening along this because impulse is generated perpendicular to this very very important point just after now right i'm i'm drawing in this diagram just after suppose velocity of this is v1 this is just after just after what collision velocity of this will be v2 right this is obvious that direction of velocity is jaise hi collision ho gaya to ye wali ball jo hai ye wali ball right ye to along the incline move karna shuru kar degi ye aise hi move kar rahi hogi abhi hai na to humne kya seekha hum मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे अलोंग दी इंक्लाइन लिखते हैं फटाक से इनिशियल मोमेंटम कितना है टू एम वी नॉट बिकॉज रॉड इज मासलेस एम एम वी नॉट एंड देन दिस इज इक टू एम वी नॉट टू एम वी नॉट कॉस थीटा राइट बिकॉज दिस एंगल इज थीटा वी आर राइटिंग दी कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग दी इंक्लाइन राइट टू एम वी नॉट कॉस थीटा बिल्कुल सही बात दैट इज इक्वल टू नाउ अब देखो एम वी वन है ना देखो इसकी एम वी वन दिस इज देन वॉट दिस इज एम वी टू केवल वी टू या वी टू कॉस सीटा वी टू कॉस सीटा बिकॉज वी आर राइटिंग अलॉन्ग दाइन तो ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट क्या है कंस्ट्रेंट इसलिए है बिकॉज दो सिलेंडर्स हैं और ये मासलेस रॉड से अटैच है राइट टू कंस्ट्रेंट भी क्या कंस्ट्रेंट देयर वेलॉसिटी कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द रॉड हैज टू बी इक्वल राइट बिकॉज इट इज अ रिजिट रॉड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिजिट रॉड है ये राइट सो कंस्टेंट इक्वेशन क्या है सोचो कुछ से देन कंस्टेंट इक्वेशन इज अलोंग दी अलोंग दी रॉड वेलोसिटी कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल दैट विल गिव अस वी टू इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा राइट कैसे ये वी वन है वी वन कॉस थीटा इज अलोंग दी रॉड वी टू इज ऑलरेडी अलोंग दी रॉड तो ये हो गई इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब आ जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पर राइट तो फिर से याद करो यहाँ पर एक इनलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व है तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे आपको आंसर नहीं आएगा राइट सो वी कॉन्ट डू एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज देर इज प्रोसेस वेयर इन इनलास्टिक कोलिजन इज इन्वॉल्व तो हम लोग क्या करेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन दिस पोजिशन एंड दिस पोजिशन नाउ वी कैन कंजर्व एनर्जी राइट तो एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत ही सिंपल इक्वेशन आएगी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ नाउ आई थिंक हैव रेड दी क्वेश्चन दे आर फेमिलियर विद ऑल दी पैरामीटर्स सो इन एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट इज इनिशियल व्हाट इज दिस इज इनिशियल राइट आई एम राइटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस इनिशियल एंड दिस फाइनल ओके वेरी वेरी केयरफुली वी हैव टू सी सो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर दिस इज कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हियर इज जीरो right so i'm neglecting this height and all so this is equal to now finally what happens what is kinetic energy finally zero what will be the potential energy potential energy will be see this is still on the ground right this ball has reached up to some height which is what which is nothing but l sin theta right this is l sin theta so this is equal to now m g l plus v2 square is equal to v1 square cos square theta is equal to gl 2gl sin theta right then v1 we have got as the v1 1 plus cos square theta is equal to 2gl sin theta now what do we do we can now substitute v1 from here right v2 rakh do yahan par so once you substitute v2 here And see, v two is v one cos square cos theta. So when we substitute this, and v one value when you substitute in terms of v naught, 
you are going to get this. See, I'm substituting the value. So you are going to now get four V naught square cos square theta into one plus this one plus cos square theta from the previous steps, a step divided by one plus cos square theta whole square is equal to two GL sine theta, right? That's it, you get the answer. So just in final step, I will write the answer and then V naught is equal to root over GL sine theta one plus cos square theta divided by two cos square theta, right? So this completes our analysis. If you have liked this video, if you have analysis or explanation, please like the like and channel to subscribe. Right? So if you get motivation, I will come up with some another good question. Right? See, the question need not be difficult. Right? It should be good so that you learn many things. You know? So that a similar question or sim question based on these concepts, if question comes in J advance, you should be able to solve. Right? Okay. So thank you very much if you are staying up to this point. So thank you very much and we will meet in next video. Thank you.